اونطور که توی درس قبلی اشاره کوچیکی به این دو عنوان شد آی مووی از دو تا قسمت اصلی تشکیل شده ایونتس و پروژکتس ایونتس جاییه که فیلم های خام شما زمانی که از دوربین وارد آی مووی میکنید یا از هر منبع دیگه وارد آی مووی میکنید توی ایونت قرار میگیرن ایونت هاتون هم شما میتونید از هم جدا بکنید به طور مثال اینجا ممکنه یه ایونت در رابطه با فیلم های دو شخص سواریتون باشه اینجا در مورد فیلم برداری که تو صحرا کردید یا اینجا در مورد یه جایی که رفتید و آثار باستانی داشته هر کدوم از این ایونت هایی که خواستید میتونید یه دونه شون مثلا فرضا بیارید این ور یا ببرید اون ور یا اصلا هر جور که دوست داشتید اونها رو طبق بندی کنید نکته مهمش اینه که میتونید خیلی راحت جداشون بکنید از هم ولی اینا فیلم های خام شما و فقط اینجا دیگه توی یه مجموعه کنار هم قرار میگیرن تدوین های شما و تایملاین های شما پروژکس شما هستن به طور مثال ممکنه شما یه پروژکت داشته باشید یا بهتر بگم یه تایملاین داشته باشید که یک دقیقه و 20 ثانیه باشه و موسیقی متوسطی داشته باشه از همون راش ها و از همون فیلم ها ممکنه یه تدوین تند و تیزتر زده باشید که 40 ثانیه باشه و موسیقی خیلی تندتری داشته باشه و یه خورده ورزشی تر باشه ممکنه باز از همون فیلم ها یه تدوین دو دقیقه و 10 ثانیه زده باشید که آروم تره لطیف تره و خب خیلی ریتم کنتری داره این قسمت پروژکتس شماست که در واقع این اتفاقات توش میفته و این دوتا قسمت کاملا از هم جدا هستن به طور مثال شما تو پروژکتتون هم میتونید از این ایونت استفاده بکنید هم از این یکی هم از این یکی اگر شما خودموز آی فوتو ما رو دیده باشید این ایونتی که اینجا میبینید خیلی شبیه اون ایونتی که تو آی فوتو داشتیم و پروژکتمون خیلی شبیه آلبومیه که حالا اونجا داشتیم و حالا عناوین دیگه اگر هم شما میخواهید در آینده با فانال کات پرو ایکس کار بکنید این درس ما تقریبا خیلی خیلی شبیه به فانوکات اکس هست و دقیقا عین همین ساختار توی فانوکات اکس هم وجود داره و خب این سویچ کردن شما رو از آی مووی به فانوکات اکس فکرم خیلی راحت تر میکنه احیانا شما اگر بخواید با فرمت های مختلفی هم کار بکنید باز توی پروژکت بعد برش تعیین بکنید به طور مثال ممکنه شما یه تدوین بخواید بزنید با فرمت پال و فرمت دیویدی با قطع مربعی تلویزیونی منظورم از مربعی مربع کامل نیست قطع تلویزیون های قدیمیه ممکنه یه تدوین HD بخواید داشته باشید با این رزولوشن 1920 در 1080 که خب طبیعتا قاب ما خیلی بزرگتر از دیویدی یا پال هست و اصلا برای تلویزیون های واید بخواید تدوین بکنید این کارهایی که شما توی پروژکتتون تعیین میکنید و ایونت شما و فیلم های خام شما طبیعتا همیشه ثابته این فیلم شما مشخصات و محتویات که داره تغییر نخواهد کرد ولی پروژکتی که اینجا تعیین میکنین طبیعتا باعث تغییر قابش یا باعث کوچیکتر شدنش ممکنه بشه من اینجا اگر توی آی مووی بخوام خدمتون نشون بدم الان من اینجا دو تا ایونت دارم همونطور ببخشید دو تا پروژکت دارم همونطور که شما میدید یکیشون 17 ثانیه است یکیشون 11 ثانیه است یکیشون 30 فریم در ثانیه است یکیشون 25 فریم در ثانیه است و همونطور که شما اینجا میبینید 17 ثانیه طبیعتا پروژش بلندتر از این یکیه ولی قسمت بالا که این قسمت ایونت من هست کاملا جداست و من اگر از اینجا یه پروژه جدیدم درست بکنم باز این قسمت ایونت تغییر آنچنانی نخواهد کرد و اگر احیانا هم بخوام بیام اینجا این پروژه رو عوض بکنم بعد بیام اینجا روش رایت کلیک بکنم پروژکت ستینگ و حالا از اینجا تغییراتی که خواستم روش انجام بدم به طور مثال وایدش بکنم چون شما زمانی که پروژه رو اول تعیین میکنید دیگه فریم ریت رو نمیتونید تغییر بدید وقتی اینجا کارم تمام شد میتونم برگرم تو ادیت پروژکت و حالا ادیت کردنم رو ادامه بدم 